আজকের ক্লাসটিতে সবাইকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি আজকে আপনাদের সাথে আছি আমি মিঠুন চক্রবর্তী আজকে আমরা যে টপিকটি নিয়ে আলোচনা করব সেটি হচ্ছে আরবিট্রেস প্রসেস আর আমরা এই আরবিট্রেস প্রসেস অঙ্কটি আমরা পাবো ওনার তৃতীয় বর্ষের ফাইন্যান্সিয়াল ম্যানেজমেন্ট বিষয়ের তৃতীয় অধ্যায় এবং ওনার চতুর্থ বর্ষের ইনভেস্টমেন্ট অ্যানালাইসিস অ্যান্ড পোর্টফোলিও ম্যানেজমেন্ট বিষয়ের ষষ্ঠ অধ্যায়ের দ্বিতীয় অংশে আমরা পাব তো এই অঙ্কটি বিভিন্ন বইতে বিভিন্ন নিয়মে করা আছে সবচেয়ে সহজ উপায়ে কীভাবে এই অঙ্কটি করা যায় সে সম্পর্কে আমরা জানব তবে সর্বপ্রথম আমাদেরকে জানতে হবে যে আরবিটেস প্রসেস কাকে বলে যদি সহজ ভাষায় বলি আমি তাহলে অধিক মূল্যের শেয়ার বিক্রি করে কম মূল্যের শেয়ার ক্রয় করাকেই আরবিট্রেস প্রসেস বলে আবার বলছি অধিক মূল্যের শেয়ার বিক্রি করে কম মূল্যের শেয়ার ক্রয় করাকেই কি বলা হয় আরবিট্রেস প্রসেস বলা হয় উদাহরণের মাধ্যমে যদি বলি তাহলে ধরা যাক এক্স কোম্পানিতে আপনার কিছু শেয়ার আছে যেগুলোর মূল্য একটু বেশি এখন আপনি এই শেয়ারগুলো বিক্রি করে আপনি ওয়াই নামক যে প্রতিষ্ঠান আছে সেই প্রতিষ্ঠানের শেয়ারগুলো আপনি ক্রয় করবেন কারণ সেই কোম্পানির এই ওয়াই কোম্পানির শেয়ার মূল্যটা একটু কি কম এক্স কোম্পানির তুলনায় ওয়াই কোম্পানির শেয়ার মূল্য কিছুটা কম তো যে প্রক্রিয়ায় আপনি এই এক্স কোম্পানির শেয়ারগুলো বিক্রি করে ওয়াই কোম্পানির শেয়ারগুলো ক্রয় করবেন এই প্রক্রিয়াটাকেই বলা হয় আরবিট্রেস প্রসেস তবে আরবিট্রেস প্রসেস করার সময় আমাদেরকে দুটো জিনিস বিবেচনায় রাখতে হবে প্রথমটি হচ্ছে দুটি প্রতিষ্ঠানের মধ্যেই ঝুঁকি সমান হতে হবে আবারও বলছি দুটি প্রতিষ্ঠানের মধ্যেই ঝুঁকি কি হবে সমান হবে দ্বিতীয়টি হচ্ছে দুটি ফার্মকে একই শিল্পের অন্তর্গত হতে হবে আবারও বলছি দুটি ফার্মকে একই শিল্পের অন্তর্গত হতে হবে হ্যাঁ এখন শিল্প কাকে বলে সেটা আমাদেরকে জানতে হবে শিল্প হচ্ছে একাধিক ফার্মের সমষ্টিকে শিল্প বলা হয় অথবা অনেকগুলো ফার্মের সমষ্টিকে শিল্প বলা হয় যদি আমি সিমেন্ট শিল্প দিয়ে বলি তাহলে যেমন শাহ সিমেন্ট বসুন্ধরা সিমেন্ট তাহলে এ হলো দুটি ফার্ম এরকম আরও অসংখ্য ফার্ম আছে সিমেন্ট শিল্পের মধ্যে তাহলে সবগুলো ফার্ম নিয়ে একটি শিল্প হয়েছে আর একটি শিল্পের আওতায় অসংখ্য ফার্ম আছে প্রত্যেকটিকে আলাদা আলাদা ফার্ম ধরা হয় সো আপনি একটি ফার্মের শেয়ার বিক্রি করে অন্য আরেকটি ফার্মের শেয়ার ক্রয় করবেন কিন্তু সবগুলো ফার্মেই একটি শিল্পের অন্তর্গত বা আওতাভুক্ত আশা করি এই ব্যাপারটা ক্লিয়ার হয়েছে এখন প্রশ্ন হচ্ছে কখন আমরা এই আরবিট্রেস প্রক্রিয়া সম্পন্ন করব বা এই অঙ্কটি কিভাবে করতে হয় বা কি কারণে করতে হয় সে সম্পর্কে আমরা একটু দেখে নিই যখন নাকি দুটি ফার্মের আয় সমান হবে কিন্তু বিনিয়োগ ভিন্ন হবে আয় সমান হবে বিনিয়োগ ভিন্ন হবে এটি একটি আবার যখন আয় ভিন্ন হবে কিন্তু বিনিয়োগ সমান হবে আয় ভিন্ন হবে কিন্তু বিনিয়োগ সমান হবে তখনই আমাদেরকে এই আরবিট্রেস প্রসেসটি করতে হবে সো বইতে বিভিন্ন নিয়মে অঙ্কটি করা আছে এছাড়াও এই অঙ্কটি বিভিন্নভাবে আসে পরীক্ষার প্রশ্নে সো আমরা দেখব কিভাবে সহজে একটি অঙ্কের মাধ্যমে আমরা সবগুলো অঙ্কই করতে পারব আশা করি এই ব্যাপারটা যে আরেকটু ক্লিয়ার হয়ে নেই আমরা এই যে এখানে আমরা দুটো নাম লিখেছি একটি হচ্ছে জবা কোম্পানি একটি হচ্ছে গোলাপ কোম্পানি সো যদি আমি ইট ভাটা দিয়ে বুঝাই তাহলে ইট ভাটা হচ্ছে যেখানে নাকি ইট উৎপাদন করা হয় আর সেই শিল্পের মধ্যে জবা নামে একটি ফার্ম আছে যে ফার্মের ইটের মধ্যে নাম লেখা থাকে জবা আবার আরেকটি ফার্মের নাম দিলাম আমরা গোলাপ দুটি ফার্মই কি করে ইট উৎপাদন করে সো তাহলে এগুলো একই শিল্পের অন্তর্গত কিন্তু দুটি ভিন্ন ফার্ম এখন প্রথম যেটি বললাম আমরা যে আমাদের এখানে কি সমান হবে আয়টা সমান হবে কিন্তু বিনিয়োগটা কি হবে ভিন্ন হবে তাহলে আমরা একটু দেখতে পাই জবাতে আয় হচ্ছে ত্রিশ হাজার গোলাপে সেটা তো আমার আয় হচ্ছে ত্রিশ হাজার কিন্তু এখানে কি বলা আছে বিনিয়োগটা ভিন্ন হবে এখানে বিনিয়োগ দেখতেছি এক লাখ বিশ হাজার আর এখানে বিনিয়োগ দেখতেছি এক লক্ষ টাকা এর মানে কি এর মানে হচ্ছে জবাতে এক লক্ষ বিশ হাজার টাকা বিনিয়োগ করে আমার আয় হচ্ছে ত্রিশ হাজার 
আর গোলাপে এক লক্ষ টাকা বিনিয়োগ করে আমার আয় হচ্ছে ত্রিশ হাজার আয় সেম কিন্তু বিনিয়োগ ভিন্ন এখন আমি কোনটাতে যাব যদি জবাতে আমার শেয়ার ক্রয় থাকে ক্রয় কিন্তু শেয়ার থাকে তাহলে আমি কি জবাতে থাকবো নাকি গোলাপে চলে যাব হ্যাঁ আমি অবশ্যই গোলাপে চলে যাব এটাই বুদ্ধিমানের কাজ হবে তাহলে প্রথমটা আমরা বুঝতে পারলাম আবার আয় ভিন্ন আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি যে জবাতে আয় হচ্ছে ত্রিশ হাজার আর গোলাপে আয় হচ্ছে পঁচিশ হাজার আবার এখানে বলা আছে বিনিয়োগ সমান হবে জবাতেও বিনিয়োগ করলাম এক লাখ বিশ হাজার টাকা এবং গোলাপেও বিনিয়োগ করলাম এক লাখ বিশ হাজার টাকা তাহলে আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি যে এখানে জবাতে এক লাখ বিশ হাজার টাকা বিনিয়োগ করে আমি পাচ্ছি ত্রিশ হাজার টাকা কিন্তু এখানে আমি বিনিয়োগ করতেছি এক লাখ বিশ হাজার এখান থেকে আমার আয় আসতেছে কত পঁচিশ হাজার টাকা তাহলে যদি গোলাপ নামে যে প্রতিষ্ঠানটি আছে সেটার যদি শেয়ার ক্রয় কিন্তু থাকে আমার তাহলে গোলাপের শেয়ারগুলো বিক্রি করে জবার শেয়ার ক্রয় করাটাই আমার কি হবে বুদ্ধিমানের কাজ হবে তাহলে এই দুটি ক্ষেত্রেই আমরা কি করতে পারি আমরা আমাদের এই আরবিটেস প্রসেসটি করতে পারি সো আমরা এখন অঙ্কে চলে যাব আশা করি এই দূরক পর্যন্ত আপনাদের ক্লিয়ার হয়েছে আজকে আমরা একটি ন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি কোয়েশ্চেন নিয়ে আমরা কথা বলবো যেটা নাকি দুই হাজার সালে এসেছিল আপনারা দেখতেই পাচ্ছেন সো পুরো প্রশ্নটা পড়া সম্ভব না এই অঙ্কটা করতে যতটুকু জায়গা প্রয়োজন আমি ততটুকু জায়গায় পড়তেছি এখানে লেখা আছে অ্যান ইনভেস্টর ওনস টোয়েন্টি পার্সেন্ট ইকুইটি শেয়ার অফ কোম্পানি এল এখানে দুটি কোম্পানি দেওয়া আছে একটা হচ্ছে ফার্ম ইউ আর একটা হচ্ছে ফার্ম এল এখানে বলা আছে অ্যান ইনভেস্টর ওনস টোয়েন্টি পার্সেন্ট ইকুইটি শেয়ার অফ কোম্পানি এল এল এর বিশ পার্সেন্ট শেয়ারের মালিক হচ্ছে কোনো একজন বিনিয়োগকারী শো দ্য আরবিট্রেস প্রসেস আমাদেরকে আরবিট্রেস প্রসেস দেখানোর জন্য বলা হয়েছে অ্যান্ড দ্য অ্যামাউন্ট বাই হুইচ এবং কি পরিমাণ অর্থ হি কুড রিডিউস কমাতে পারে হিজ আউটলে আউটলে মানে হচ্ছে সর্বপ্রথম যে বিনিয়োগটা করি সেটা সেই হিজ আউটলে থ্রু দ্য ইউজ অফ লিভারেজ তাহলে সে কি পরিমাণ টাকা তার প্রথম যে আউট আউটলেটা ছিল বা বিনিয়োগটা ছিল সেটা সে কতটুকু কমিয়ে আনতে পারে সেই সম্পর্কে আমাদেরকে আরবিটেস প্রসেস করার কথা বলা আছে তো আমরা চলে যাব আজকে অঙ্কে সর্বপ্রথম আমাদেরকে দেখতে হবে যে এখানে প্রশ্নে বলা ছিল যে অ্যান ইনভেস্টর ওনস টোয়েন্টি পার্সেন্ট ইকুইটি শেয়ার অফ কোম্পানি এল তাহলে আমি এখানে লিখেছি যে ইনভেস্টর্স কারেন্ট পজিশন ইন ড্যাশ ফার্ম আপনাদের প্রশ্নে যে ফার্মের কথা বলা থাকবে আপনারা সেই ফার্মটি লিখে নেবেন যেহেতু এখানে প্রথমে ইনভেস্টর কোথায় ছিল অ্যান এল ফার্মে ছিল এল ফার্মের বিশ পার্সেন্ট তার অধীনে ছিল সো আমরা এখানে আমরা এল লিখতে পারি এখন যেহেতু আমরা আরবিটেস প্রসেস করব তাহলে তার পজিশনটা কোথায় যাবে চেঞ্জ হবে এল থেকে চেঞ্জ হবে তাহলে আমরা কি লিখতে পারি ইনভেস্টর্স পজিশন উইল বি বিনিয়োগকারীর পজিশনটা হবে অবস্থান হবে উইল বি হবে ইন ড্যাশ ফার্ম এখানে আরেকটা ফার্ম ছিল সেটা হচ্ছে ইউ ফার্ম সো আমরা এখানে ইউ লিখতে পারি ইউ ফার্ম ওকে এখন আমাদেরকে সর্বপ্রথম যে কাজটা করতে হবে আমাদেরকে সর্বপ্রথম লিখতে হবে টোটাল ইন ভেস্টমেন্ট যদি আমি অ্যালফামের দিকে খেয়াল করি তাহলে অ্যালফামের মধ্যে সর্বপ্রথম ইনভেস্ট কিসে কিসে হইতে পারে শেয়ারে ইনভেস্ট হইতে পারে আর যদি সেখানে ঋণ থাকে তাহলে ঋণে ইনভেস্ট হইতে পারে তাহলে আমরা দেখতেছি প্রথমে কি আসবে প্রথমে যদি শেয়ারে থাকে তাহলে আমরা লিখতে পারি ইকুইটি আমরা লিখতে পারি ইকুইটি এখানে ইকুইটির মূল্য ছিল বারো লক্ষ পঞ্চাশ হাজার টাকা যেটা নাকি সে ওনার ছিল কত পার্সেন্টের বিশ পার্সেন্টের সো আমরা এখানে কত লিখতে পারি বারো লাখ পঞ্চাশ হাজারের বিশ পার্সেন্ট হচ্ছে দুই লক্ষ পঞ্চাশ হাজার ওকে দুই নম্বরে আমরা লিখতে পারি ডেপ্ট ডেপ্টের পরিমাণ ছিল চল্লিশ লক্ষ টাকা সে এখানেও কত পার্সেন্ট ওন করে বিশ পার্সেন্ট তাহলে এখানে আসবে আট লাখ টাকা তাহলে আমাদের টোটাল যে ইনভেস্টমেন্ট ছিল ওই ব্যক্তির আমরা পাচ্ছি দশ লক্ষ পঞ্চাশ হাজার টাকা ওকে ফাইন তাহলে 
इन्भेस्टर बनियोगकार एलफार्म टोटाल बनियोग कत छ दस लक्ष पंचाश हज़ार टाक दस लक्ष पंचाश हज़ार टाक एन इमी देख इमे टोटाल इनमेंट छो इमे को लिवरेज ना थार कारण शुदुम्र इकुईटी आस इकुईटी छो पंचाश लक्ष टाता ओ बनियोगी ए पंचाश लक्ष ट कत पार्सेंट बीस पार्सेंट ओन कर तर सरसि आस दस लक्ष टाके तेल देखते पासी जे एल प्रतिष्ठान तर बनियोग दस लक्ष पंचाश हज़ार टाक और से जो इमे चले जाए तक तर बनियोग दस लक्ष टा एरपर के जेटा करते हैं हमारे टोटाल इनकाम बेर करते टोटाल इनकाम बेर करते अच्छा टोटाल इनकाम क्यों हमें बेर करब इक्विटी थे जेटा आसे हमारे से डिविडेंट हमें से डिविडेंट बी इक्विटी शेयर थे जो आसे से डिविडेंट बी सो हमें लिखते परि डिविडेंट अच्छा डिविडेंट जो आसे से नीट इनकाम आसे एखे एल फार्म नीट इनकाम जो से लक्ष पंच हज़ार टाक दुई लक्ष पंचाश हज़ार टाक जेहेतु से यह प्रतिष्ठान बीस पार्सेंट शेयर तरह अधीन से हेतु से नीट इनकाम कत पा बीस पार्सेंट पा जो दुई लक्ष पंचाश हज़ार बीस पार्सेंट धरा है तो हमें आसते से हमारे पंचाश हज़ार टाक और दुई नम्बर जेट पा से हे डेप्टर इंटरेस्ट से डेप्टर इंटरेस्ट दीते हैं प्रतिष्ठान मोट डेप्टर परिमाण छो चल्लिस लक्ष टा सो य चल्लिस लक्ष ट टोटाल इंटरेस्ट आसते से चार लक्ष टा एखे प्रश्न देखा देखते पासी ए चार लक्ष मध्य से कत पार्सेंट ओन कर बीस पार्सेंट तेल जो देखी चार लक्ष ट बीस पार्सेंट से ओन करते ऋण तरह सूधर परिमाण कत हो इंटरेस्टर परिमाण से आशी हज़ार जो एट टोटाल करी कैलकुलेशन करी तो पासी एक लक्ष त्रिस हज़ार ओके फैन तेल अलफार्म टोटाल इनमेंट हो गल और टोटाल इनकाम गल और ये एक ही भाव के क्यों करते टोटाल इनकाम बेर करते इम के ख्याल करते हैं जेहतु ये इक्विटी छो तई हमें डिविडेंट दिए जेहेतु डैप छो तक इंटरेस्ट दिए क्यों ये जेहेतु शुदुम्र इक्विटी आोने के अवश्य शुदुम्र डिविडेंट दीते हैं डिविडेंट ही पा अन्न कि पाना सो ये जेहेतु एक कथा बार बार बोले आबारों बोल जो डिविडेंट धरते हैं नीट इनकाम डिविडेंट धरते हैं नीट इनकाम सो हमें एकटू खाल कर ले वाई फार्म जे नीट इनकाम छय पंचाश हज़ार टाक से छयक्ष पंचाश हज़ार टाक एखे से कत पार्सेंट बीस पार्सेंट ओन कर सो एखे जो छय लक्ष पंचाश हज़ार बीस पार्सेंट बेर करी तो पा एक लक्ष त्रिस हज़ार टाक एक लक्ष त्रिस हज़ार टाइम एन खेल कर ले देखते पा जो एल फार्मे बनियोग कर दस लक्ष पंचाश हज़ार टाक एवं टोटाल आय एक लक्ष त्रिस हज़ार टाक जख से इू फार्मे जाए तक से इक्विटी तरह बनियोग दस लक्ष टा जेहेतु ये को डैप्ट नहीं प्रश्न डैप्टर कथा बला नहीं एखे से तर टोटाल बनियोग दस लक्ष टा और ये इनकाम हो ठीक एलफार्म मत कत एक लाख त्रिस हज़ार टाक बनियोग क्यों भिन्न क्यों इनकाम 
सेम तेल की थका उचित है ना कि ये चले जावा उचित है अवश्य हाँ अलफार्म यूफार्मे सूच कराटा बुद्धिमान क्या है इटे सूच करा जख ना कि एक प्रतिष्ठान चले जाब तक से सूच बला है सूच करा बला है तो हमें ख्याल करते ये दस लक्ष पंचाश हज़ार टाक छो और ये इनमेंट छो दस लक्ष टा ये इनमेंट डिक्रीज हो कत पंचाश हज़ार टाक जेहतु ये दस लक्ष पंचाश छो ये दस लक्ष पंचाश हज़ार टाक हमारे क्यों हे डिक्रीज हो मानी कम इनभेस्ट करते हे पंचाश हज़ार टाक ठीक से पंचाश हज़ार कम इनभेस्ट करें यटार मत सेम एक लक्ष त्रिस हज़ार टाक कि करते आय करते सो ये कारण ही करते हैं सूच कर अलफार्म यूफार्मे चले जो है ये प्रक्रिया अंकटी समाधान कर लम ये बला है आर्ट्रेस एट अपा देखते हैं तो ये कि बला है आर्ट्रेस प्रसेस एट बला है आर्ट्रेस प्रसेस एन प्रश्ने के बोले जे आर्ट्रेस प्रसेसर माध्यम हमारे अलफार्मे थका उचित ना कि यूफार्मे चले जावा उचित एम कि शुदुम्रे एन इनभेस्टर ओन्स टोटी पार्सेंट इक्विटी शेयर अफ कम्पानी एल मैं एलर मध्य से क्यी कर बीस पार्सेंट शेयर तरह अधिकारे आ सोदा आर्ट्रेस प्रसेस आर्ट्रेस प्रसेसटी देखाओ एन द अमाउंट बै हुईच हि कूड रिडि से कतटुकू कमाते परे हिज आउटले बनियोग थ्रो दूज अफ लेबारेज से तर जो बनियोग आई बनियोग परमाणे कम कमाते परे से देखान जो सो हमें ये एक कमेंट्स दीते हैं और कमेंट्स तो लिखे ये अपना देखते कि लेखा आ दस्टर कैन रिडि कमाते परे बस लक्ष पंचाश हज़ार माइनस दस लक्ष ये लिखते पर अथवा सरसि लिखते परि टा पंचाश हज़ार यूजिंग आर्ट्रेस प्रसेस एर मानी हे आर्ट्रेस प्रसेस व्यवहार कर से पंचाश हज़ार टाक कि करते आउटले आ तर जो इनमेंट आ पंचाश हज़ार टाक कमाते परे एर मानी हे पंचाश हज़ार टाक कम बनियोग कर एक ही आय अर्जन करते ये से आर एक देखे नहीं अंकटार मध्य ये ये तर इन्भेस्टमेंट पूर्व इनमेंट छो अलफार्मे दस लक्ष पंचाश हज़ार क्योंकि जख से यूफार्मे जा तक तरह इनमेंट हे शुद्ध दस लक्ष एखे हमारा पंचाश हज़ार टकर व्यवधान देखते पासी कंतु पंचाश हज़ार टकर व्यवधान कर इनकाम से समपरिमाण क्यों करते इनकाम करते बेपार कमेंट्सर मध्य तुले धरे ओके फैन आदा के प्रश्न सर्वशेषे आकटी रिक्वयरमेंट चेचे ता से अकोर्डिंग टू मोडिग्लियानी एंड मिलार मानी हे एम एम मेथड हुएन कख उल दिस आर्ट्रेस प्रसेस कम टू एन एंड कख ए आर्ट्रेस प्रक्रिया शेष हो सो हमें यहां एक आंसार लिखे अपना देखते अकोर्डिंग टू एम एम मेथड एम एम मानी हे मोडिग्लियानी एंड मिलार मेथड The arbitrage process will come to end. Shesh hobe hoyen jokhon the value of both the firm become equal. Jokhon na ki duuti protishtha niri bhelu ki hobe shaman hobe. Abar purti se ami ekto khel koren hoyen the value of both the firm. Jokhon na ki ubhoy firm mere bhelu pa mot je mullo ache shete ki hobe become equal. टू इच अदार जख ना कि एकटार भू आकटार साथ ही क्या समान हो जाए तक ही आर्ट्रेस प्रसेसटी कि शेष होने बला आज है जो आर्ट्रेस प्रसेस उल कम टू एंड तो आशा करी अपनारा अंकटी बुझते पे ये सब चे सहज एक पद्धति बिन्न बीते विभिन्न उपाय ये अंकटी करा सो हमें पद्धति शिक्षक का शिखते पे सो से जाना जिनटाई अपन साथेर कर लम आशा करी अपन का भलो लेगे तो जदि कौ बुझते समस्या है एक बार बुझते समस्या हम भिडियोटी प्रयोजन पुनर देखें आशा करी एक बार देखले ही बुझे तो जो भिडियो भलो लेगे थे अवश्य कमेंटर माध्यम और सबाई सुस्थान ये कमना कर आजकल क्लसटी शेष करते धन्यवाद